ಇತ್ತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಲು ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಶುಭ ಕೋರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಅಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸ್ವನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಸೂದ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಮಸೂದ್ ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೇನಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಹೋದಂತಹ ಅವರು ಸ್ವರ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಜಾರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅವರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಶಾಸಕರ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ತರಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಇಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹತ್ರನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಮಸೂದ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಗಮಿಸ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಂತಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌದು ಪ್ರತಿಮಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿದ್ದವಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಸಚಿವ ಸಮೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಶನಿವಾರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ